ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അവിടെ നൈറോബി റൂട്ടിലേക്ക് ഫുള്ള് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൂട്ടിന് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് കുറേ കഴുതകളെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആ കാണുന്നൊക്കെ കഴുതയാണ് ഇതുപോലത്തെ കുറേ കഴുതകളെ ഓണ്ട വേളി ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തോ മാനിൻ്റെ എന്തോ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും മാനും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഇതുവഴി അധികവും കാടാണ് രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ജിറാഫ് മാന് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളില്ലേ കഴുത അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസുകൾ നമുക്ക് വഴിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നിലവിൽ കഴുതേനൊക്കെയാണ് കണ്ട് വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി ഇതേപോലത്തെ കാട് അങ്ങ് നീണ്ട് കിടക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും വലിയ മലയും കാടുമാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഇവിടെ മൊത്തം മുസ്ലിംസ് ആണുള്ളത് ഹായ് ഹബാരി ഹബാരി അക്കോ അക്കം അക്കം ഒറോമിയാണോ അതോ സുവേലിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഒറോമിയല് സുഖല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അക്കമാണ് ഹബാരി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാലിയിൽ ഹബാരി ആക്കുമെന്ന് അതൊക്കെ ഈ മിഗ്രേഷനിൽ അവരാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടോ അവരോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നെയ് ഉറങ്ങ് ഓടുന്നു ആ ഇവിടെ സ്കൂള് കണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരത്തെ പിള്ളേർ ഈ പിള്ളേർക്കൊന്നും സ്കൂളില്ലേ എന്തോ കുറെ നേരം പ്ലെയിനായി കിടന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു ഇത് വന്നേ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാണാം എങ്ങട പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ ഓടി വരുന്നേ എങ്ങടാ ഏ ഓടി വാ ഓടി വാ റോട്ടിലൊന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സൈക്കിൾ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് സൈക്കിൾ കണ്ടോ ഒരു കല്ലുമ്മ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്ല് എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചോലുണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതൊന്നും പറയല്ല ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു സ്പീഡ് ബ്രേക്കാ സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ ഈ സാധനം എല്ലാവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്തോ വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വണ്ടി വെറുതെ നിർത്തിയതാണോ പണി ഇട്ട് നിൽക്കുവാണോ നേരത്തെ കണ്ട ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇവരെന്താ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ നീണ്ട് തോർന്ന് കിടക്കാ എത്തുന്നില്ല കേട്ടോ അവിടെ എവിടെ ചവിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടുത്ത ടൗൺ എത്തിയിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ ആന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരമായിപ്പോ ഒരു സമയം നാലരയായി പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവരെത്ര ചവിട്ടിയിട്ട് എത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എത്തുന്നില്ല ഫുൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം
ഞാനിത് സൈക്കിൾ റൈഡ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് റൈഡ് ചെയ്ത് റൈഡ് ചെയ്ത് കുറെ നേരമായിട്ട് ആരെയും കാണാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോൾ പോലീസുകാർ ചോദിച്ചു എവിടെ പോകണം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അധികം ദൂരം പോകില്ല സമയം ആറുമണി ആയല്ലോ ആറുമണി ആവാനായി അഞ്ചേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊരു ആറുമണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ താമസിക്കാം വീട് പോലെ കരുതിക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ വന്നു എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി ഇത് പോലീസിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അറ്റത്തുള്ള റൂമ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല ഒരാളുണ്ട് അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒക്കെ അവർ ഓൾറെഡി ഓക്യുപൈഡ് ആയിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് അല്ലോട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ദേ അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല രാവിലെ ഇനി പോയാൽ മതി ഇവിടെ സേഫ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കെനിയിലുള്ള പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് ഉഗാലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയോട്ടെ അവരവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോൺ ഉണ്ടല്ലോ മെയ്സ് മെയ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അത് നമ്മൾ ചോറും കറികളും കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉഗാലിയും അതിൻ്റെ കൂടെ മീറ്റ് വെജ് അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇവിടെ ദേ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉഗാലിയാണ് ചെറുതായിട്ട് അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് പോലെ അവർ നല്ല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒയ്യായ താങ്ക് യു കണ്ടോ ഉഗാലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉപ്പൊന്നും ഇടില്ല ആ ഒരു മെയ്സ് ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇളക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ എവിടെ കണ്ടോ കുറെ ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പുറേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് വീടുകളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ചെറിയൊരു ടൗൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൗണിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് താമസിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ടൗൺ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വില്ലേജസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ പക്ഷേ ഇവരെ കണ്ട് ഇവർ നല്ല സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഓൾറെഡി ഇവർ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സൈക്ലിസ്റ്റ് മൊറോക്കോയിലുള്ള അപ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കെനിയിൽ നിന്ന് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അവനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അവനെൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവന് ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ താമസിച്ച സമയത്തും അതേപോലെ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായി എമിഗ്രേഷനിലും അവനെ അറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കാരണം അവൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് സൈക്ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉഗാണ്ട ഇങ്ങനെ കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഉഗാണ്ട കയറുമ്പോഴൊക്കെ ഇനി ഏകദേശം ഒരു മാസം എടുക്കും എനിക്കിത് ഫുഡൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കുളിക്കണം ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ ഡേ ടൈമിലാണ് കറണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് അവർ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എൻ്റെ പിന്നെ പവർ ബാങ്ക് ഇന്നലെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവരിങ്ങനെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യും പോലെ കട്ട് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ കണ്ടോ ഫുഡ് അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാബേജും ക്യാബേജിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണയും തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു സംഭവം അതാണ് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ ുള്ളത് അത് ഇവിടെ ആളുകൾ ഹായ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ അവിടെയൊക്കെ ആളുകളുണ്ട് അവരത് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ അത്ര കഴിക്കില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് പുട്ട് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പു
എനിക്ക് മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ടൈപ്പ് മുട്ടയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ അതെ പാല് തിളപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പാലും മുട്ടയൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ സേഫ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് കൊറേ നേരായിട്ട് വണ്ടിയിൽ പോവാൻ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ തോക്കുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും റിസ്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ 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 താങ്ക് യു യാ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സി യു സീൻ സംവേർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് കണ്ടോ അവർ ഓൾറെഡി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കെനയിലെ പോലീസ് നല്ല ആളുകളാണെന്ന് ഇനി പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ചോദിച്ചോ അവിടെ താമസിക്കാൻ സേഫ് ആയിട്ടെന്നൊക്കെ കുറെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് അല്ല അവിടെ നിന്ന് അതേ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള വീടുകളുടെ ഒക്കെ രൂപം വീണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മൊയാലയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വീടുകളായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയ 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 വീടുകളായി നല്ലവും ചെറിയ വീടായിട്ടുണ്ട് നെറോബി എല്ലാം വലിയ സിറ്റിയാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ത് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ റോഡ് ശരിയല്ല എന്താ ഫുള്ള് കള്ളന്മാരും തോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വരും എല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ എന്താവോ എന്തോ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കെനിയെ കയറിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹായ് മഷീനെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറയാം ഈ മർസബിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ മർസബത്ത് ഏരിയയിലാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മർഷത്തിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന കഴുതകൾ കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ കീ 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 എന്നും പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളും ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ റോഡാണ് റോഡ് മാത്രം അടിപൊളിയാണ് രണ്ട് സൈഡും കാടാണ് ഈ ഒരു ചാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇത് ചാർക്കോളാണ് കൽക്കരിയാണ് ഇവിടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവും ഇലക്ട്രിക്കും ഒന്നും ഇല്ല ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു കൽക്കരി വെച്ചാണ് അവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട് അതിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലാണ് അവർ ഫുള്ള് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കും പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് തന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഉണ്ട് സിലിണ്ടർ വാങ്ങണം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയറോബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നയറോബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇനി അത് മേടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം സെയിം കാഴ്ചകൾ പെട്ടെന്ന് മടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പേനെക്കാട്ടിലും കാഴ്ചകൾ ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് കെനിയൽ കാരണം സെയിം കാഴ്ചകൾ പോലെ തോന്നാം എന്താ ഇങ്ങനെ കൽക്കരി വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചൂടുണ്ട് തണുപ്പും ചൂട് മിക്സാണ് ചെറിയ ചൂട് ചെറിയ തണുപ്പ് പക്ഷെ എത്തിയപ്പേൽ നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിലും സൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് സൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫീലാണ് ഇവിടെ ചൂട് കാരണം പെട്ടെന്ന് മടുക്കുക പിന്നെ തിരയെ വണ്ടികളില്ല അധികം ആളുകളില്ല എത്തിയപ്പിലുള്ളപ്പോൾ കുറേ ആളുകളൊക്കെ റോട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവരോട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പോലെ രസമുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും കുറച്ച് അടിപൊളിയാണ് പോലീസുകാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഈ ഓട്ടകത്തിന് അവർ കൊന്നിട്ട് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഓട്ടകത്തിൻ്റെ മീറ്റും പിന്നെ പാലൊക്കെ കുടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ കൊല്ലുകയെന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കയർ കെട്ടി വലിച്ചിട്ട് കൊല്ലും അതിൻ്റെ മീറ്റ് എടുക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അവിടെ വലിയൊരു എല്ലെല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ടായി ഈ ഓട്ടകത്തിന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് 
ചവിട്ടിയിട്ടും ചവിട്ടിയിട്ടും നീങ്ങണില്ല ഈ വഴിയൊന്നും തീരുന്നില്ല കേട്ടാ എന്താണ് ഫുൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ചവിട്ടി 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 ആ ക്ഷീണിച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങിയ നേരത്തെ ക്ഷീണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കണ്ടോ അത്ര ഒരു രസമല്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർ ആ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളത് തീർന്നു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുളം പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം പോകുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു വെള്ളം പോയിട്ട് ഒന്നും കാണാല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വീട് നേരത്തെ കണ്ട സമയത്ത് ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ദാഹിച്ചിട്ട് തൊണ്ടയൊക്കെ വറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമോ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ വേണോ അവിടെ കയറി ചോദിക്കാൻ വെള്ളം അവിടെയും ചിലപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇവർ ഈ ചെളിവെള്ളമൊക്കെയാണ് കുടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വൃത്തിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും ഞാനിത് സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ വണ്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കുറേ ദൂരം ഇനി ഫുള്ള് പ്ലെയിൻ ആണ് ഫുള്ള് കാട് എന്നൊക്കെയാണ് വേറെ വണ്ടിയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാം എൻ്റെ കൂടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം പോലും ഇല്ലാണ്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി കടകളോ ഒന്നുമില്ല എന്താ അവിടെ നിന്ന് അവർ രാവിലെ തൊട്ട് പറയുമായിരുന്നു എന്താണ് വണ്ടിയിൽ പോകണം വണ്ടിയിൽ പോകണം സൈക്കിളിൽ പോകല്ലേ എന്നാൽ അപ്പം ഞാൻ കേട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുന്നതാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിലുണ്ട് ഫുള്ള് പോലീസുകാരൊക്കെയാണ് ഫുൾ സേഫ്റ്റിയാണ് ഫുള്ള് തോക്കും കണ്ടോ ഫുൾ തോക്ക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്
ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കുന്ന തന്നെ കാണാം മരുഭൂമിയിലെ സ്കൂൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം ഫുള്ളൊരു മരുഭൂമി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആ ഒരു സ്കൂൾ ഉള്ളത് ഇവര് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഡോങ്കിനെയും ക്യാമലിനെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും ആ ഡോങ്കിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കും അതായത് അവരൊരു വണ്ടി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ അല്ലെങ്കിലും എത്യോപ്യയിലായാലും കെനിയയിലായാലും ഫുള്ള് ഡോങ്കിനായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡെസേർട്ട് ആണ് അല്ലേ വെറും കല്ലല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ പച്ചപ്പ് പോലും കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ നല്ല കറുത്ത കളറുള്ള കല്ലിൽ മാത്രം ആടാണ് മട്ടൺ ആണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് പുള്ളി മാത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാരും പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലില് നമ്മള് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് ഇവിടെ അധികം ആളുകളും മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കെനിയ കയറിയിട്ട് ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തൊട്ടേ ഇവിടെ എത്തുന്ന വരെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ആണ്ടോ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കറങ്ങാ 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 ചോമ ചോമ ഗിത്തേരി ഉഗാലി ഇതെന്താ അടിപൊളിയാണല്ലോ നോ ക്രെഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ചോമ കറങ്ങാന്നോ എങ്ങോട്ട് കറങ്ങാന്ന് ഉഗാലിയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഫുഡ് അപ്പൊ ഉഗാലിക്ക് അമ്പതാണല്ലോ ഉഗാലി പ്ലെയിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതിന് അമ്പത് ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അതാ കാണുന്നത് എവിടെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് ഇതുണ്ടോ ഉഗാലി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അവർ ഉപ്പൊന്നും ഇടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് പിന്നെ മെയ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേ ഫുഡ് എല്ലാം അവര് ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും വന്ന് വന്നിട്ട് ആൾക്ക് സ്വന്തം കട പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കിച്ചണിലൊക്കെ കയറിക്കോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ കുക്കിങ്ങുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടോ അവര് തീ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഹോട്ടലിൽ ഉള്ള ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അതേ ഫുഡ് കൊടന്നിട്ടുണ്ട് അവരിങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ആണ് ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം നെയ്യും ഓരോ സാധനങ്ങളും അവരെടുത്ത് തരും ഇതാണ് ഇവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആയി കട്ട് ചെയ്യട്ടോ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗൂഗിൾ പേക്ക് ഇല്ലേ ഫോൺ പേ അതേപോലെ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ പേ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പറും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതേപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത് ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ഇത്ര ആൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാക്കണോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്